Ganapataye Namaha Om Sharavana Paraya Namaha Om Aim Sarasvati Namaha Om Gungurubyo Namaha Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Namo Bhagavate Vishnu Devanandaya Om Adi Shakti Namaha Guten Abend, mein Name ist Vishwanath. Ich werde heute den, euch durch den Satsang begleiten und freue mich, dass sich Lila Mata heute bereit erklärt hat, die Meditation anzuleiten. Es wird auch später noch einen Vortrag geben, beziehungsweise ein paar Geschichten erzählen. Und wir wollen jetzt den Satsang einleiten mit einer geführten Meditation von Lela Mata, die ja jedes Jahr einige Wochen, Monate im Haus ist, um Seminare und Ausbildungen zu unterrichten. Eine indische Yogameisterin, die ein Ashram in Pennsylvania leitet und auch sehr, eine sehr herzliche und lebendige Art hat in ihrem Unterricht. Wir sitzen aufrecht. Ihr fühlt, wie ihr gut geerdet seid und spürt, wie eure Wirbelsäule aufsteigt. Nehmt euch einen Augenblick und fühlt, wie ihr ganz still und stabil seid. Und jetzt wenden wir unsere Aufmerksamkeit unserem Atem zu. Nehmt einige tiefe Atemzüge, um den Körper zu reinigen. Wir atmen ein und fühlt, wie ihr euch mit diesem göttlichen Prana erfüllt. And then as you exhale, feel yourself emptying out all the unnecessary stuff. Und indem ihr ausatmet, fühlt, wie ihr euch alles loslasst. Inhale, drawing in the breath from the soles of your feet, taking it all the way up to the top of the head. Atmet ein, von der Fußsohle auf bis oben hin zur Schädeldecke. And as you exhale, feel you're sweeping away everything that is unnecessary. Und indem ihr ausatmet, fühlt ihr, wie ihr alles hinauslasst, was unnötig ist. Again, inhale, draw that breath in through your feet, all the way up the legs, up the trunk and to the top of the head. Atmet ein durch eure Fußsohlen, die Beine hinauf, die Wirbelsäule bis zu eurer Schädeldecke. Feel the body expanding to accommodate the prana. Fühlt, wie sich euer Körper ausdehnt, um das, Ka um das Prana aufzunehmen. And as you exhale, feel yourself emptying all the unnecessary stuff, all negativity, all in one things. Und indem ihr ausatmet, fühlt, wie ihr alles loslasst, alles Negative. Ihr lasst alles los mit dem Ausatmen. Und nehmt euch einen Augenblick und fühlt, wie sich das anfühlt. Ihr kreiert Raum und Freiheit. Fühlt, wie euer Körper ganz stabil und still wird und standhaft. Nehmt einige tiefe Atemzüge, so als ob ihr durch die Wirbelsäule atmet. So let's bring the to the base of the spine. Bringt die Aufmerksamkeit zum Ende der Wirbelsäule. And let's inhale, feel as if you're drawing the breath in through the spine. Jetzt atmet wir ein und ihr fühlt, als ob ihr durch die Wirbelsäule einatmet. Bringt den Atem bis ganz oben hin zu eurem Kopf. Und wenn ihr ausatmet, bringt den Atem ganz tief hinunter in die Erde. Atmet tief auf dem, aus dem Boden ein bis hinauf zur Schädeldecke. Und 
Haltet den Atem für einen Augenblick und spürt, wie sich der Atem in euch verteilt. Und wenn ihr ausatmet, schickt ihr den Atem tief hinunter in den Boden. Again, once more inhale. Feel that thriving, abundant quality of the Mother Earth coming into you. Atmet ein und fühlt, wie die geballte Kraft von Mutter Erde in euch eindringt. Und wenn ihr ausatmet, lasst es wieder hinunter in den Boden. Und jetzt fühlt einfach, wie dieser Austausch zwischen euch und Mutter Erde stattfindet. With every breath we're drawing upon her bounty. Mit jedem Atem nehmen wir ihre Vielfalt auf. Feel that bounty flowing through you. Fühlt, wie diese Vielfalt durch euch hindurch fließt. Now let's visualize a golden globe of light above the head. Jetzt stellt euch einen goldenen Ball oberhalb eures Kopfes vor. Jetzt atmen wir wieder aus dem Boden aus ein, durch die Wirbelsäule hinauf, bis hinauf zu diesem goldenen Ball über uns. And now exhale into it. Und jetzt atmet in diesen goldenen Ball aus. Und jetzt let's inhale, drawing the breath from that golden globe of light. Bring it down into the body. Und wenn wir jetzt einatmen, dann atmen wir durch diesen goldenen Ball ein, durch die Wirbelsäule bis hinunter in den Boden. And then you exhale down into the earth. Und ihr atmet tief in die Erde ein. Inhale from the base of the spine, lifting the energy up. Atmet unten vom Ende der Wirbelsäule aus ein. Let your attention climb up the spine as the breath is moving upwards. Lasst eure Aufmerksamkeit die Wirbelsäule hinauf gleiten. Let's touch that golden globe and exhale into it. Berührt den goldenen Ball und atmet darin aus. Inhale from that divine light and bring it down into you. Atme aus diesem goldenen Licht ein und bring es hinunter in deinen Körper. Take it down and exhale into the earth. Bring ihn hinunter und atme in die Erde aus. And now just again let's relax the breath and take a moment to see what is taking place. Entspannt euren Atem. Und schaut einfach nach, was sich in euch tut. Ihr verbindet euer Wesen mit Himmel und Erde. Very strong and stable. Sehr stark und stabil. As the breath is rising up from the base of the spine, You see that wonderful rainbow encircling you. All the colors of the rainbow are encircling you. Und indem ihr durch die Wirbelsäule einatmet, könnt ihr diese wunderbaren Farben des Regenbogens in euch wahrnehmen, die euch umgeben. And as the divine light is descending upon you, you see that golden light enfolding you. Und indem das goldene Licht aus dem göttlichen auf euch hinabsteigt, könnt ihr fühlen, wie es euch umgibt und umhüllt. And now you're sitting in this beautiful, wonderful environment of love and light. Und jetzt sitzt ihr in diesem wunderbaren Umfeld von Liebe und Licht. And you can feel the pulsation of the energy, the pulsation of prana. Und ihr fühlt den Puls der Energie, den Puls von prana. The body is vibrating with that divine pulsation. Der ganze Körper vibriert mit dieser göttlichen Pulsation. Now you can visualize the spine. It's a spine, it's a tube of light. Und jetzt stellt euch vor, dass eure Wirbelsäule eine Röhre aus Licht ist. And a very beautiful force is created, whereby that light is able to hold you up effortlessly. Und diese Lichtröhre hält euch aufrecht, ganz ohne jegliche Anstrengung. So ohne jegliche Anstrengung von eurer Seite wird euer Körper aufrecht gehalten aus dieser lichtvollen Quelle. The 
rising of the light from the base of the spine and descending of the light from that globe of light above you. Ihr seht, wie diese Lichtsäule in euch aufsteigt und auch wieder herabkommt aus diesem goldenen Ball über euch. And now feel that it's settling within your heart center. Und jetzt fühlt ihr, wie das Licht sich in eurem Herzen niederlässt. Feel the breath moving in your heart. Fühlt, wie sich der Atem in eurem Herzen bewegt. That is a spiritual heart. Das ist das spirituelle Herz. Now, feel as if you can enter into your heart. This is your sacred space. Und jetzt fühlt, wie ihr in euer Herz eintreten könnt. Das ist euer heiliger Raum. Within the heart is the deity, is the Atma, the Guru, the divine self. In diesem Herzen sitzt die Gottheit, der göttliche Guru, euer göttliches Selbst. Enter into that sacred space. Betrete diesen heiligen Ort. And there feel that you're entering into your own heart, the temple within you. Und fühlt, wie ein neuer eigenes Herz eintretet, den Tempel eures Wesens. And in the most devotional manner, you're prostrating before the deity within you. Und ihr ergebt euch völlig vor dieser Gottheit, die in euch wohnt. Take a seat before the altar within you. Nehmt Platz vor dem Altar eures Herzens. Und ihr fühlt, wie ihr euch jetzt langsam vorbereitet für den Darshan des Göttlichen. Ich sehe das Herz space filled with brilliant light. Ihr fühlt, wie sich der Raum in eurem Herzen mit glänzendem Licht erfüllt. Brilliant, more than many suns shining at the same time. Strahlender als tausende von Sonnen zur gleichen Zeit. Yet it's very cooling and very pleasing, very comforting. Dennoch ist es sehr kühlend, sehr frischend und sehr tröstend. And as you keep looking into that divine light, it starts to take on a form. Und während ihr in dieses göttliche Licht blickt, beginnt es Form anzunehmen. Es ist die Form eines göttlichen Geliebten in eurem Herzen. And just feel its enchanting presence. Und er fühlt jetzt diese zauberhafte Gegenwart in eurem Herzen. As you keep gazing at it, it's unfolding you. Und indem ihr auf es schaut, entwickelt es sich langsam in euch. You are in the presence of God. Du bist in der Gegenwart Gottes. It is a blissful presence. Es ist eine himmlische, glückerfüllende Gegenwart. As it is unfolding you, you can feel the sound of the mantra arising within you. Und während es sich in dir entwickelt, kannst du spüren, wie der Klang des Mantras langsam in euch wächst. And now simply fix yourself upon that mantra and let it repeat itself within you. Und jetzt konzentriert euch auf dieses Mantra und lasst es sich wiederholen in euch. You're simply observing. And following. Du beobachtest nur und folgst ihm. Mantra is repeating itself within you. Und das Mantra wiederholt sich in euch, ganz von selbst. Wenn du kein eigenes Mantra hast, dann lass den Klang von Om sich in dir entfalten. Und jetzt werden wir die nächsten paar Momente in silent contemplation of that divine being.
Und jetzt verbringen wir die nächsten Augenblicke in der stillen Betrachtung dieses göttlichen Wesens. Fühltest du, fühltet, dass ihr in direkter Verbindung mit dem Göttlichen seid? Und, und gebt euch ganz liebevoll eurem göttlichen Selbst hin. Und jetzt stellt euch vor, wie eine göttliche Hand über eurem Kopf schwebt. From this hand is flowing blessings. Und aus dieser Hand fließen Segnungen auf euch all around you. Und sie ergießen sich um euch herum. Let's just take a moment to enjoy that blissful shower. Nehmt euch einen kleinen Augenblick, um diesen göttlichen Segen zu genießen. It's bathing you, rejuvenating you, healing. Es badet euch, es erneuert euch, es heilt euch. You can feel it soft touching your skin, so you're bringing yourself back to body awareness. Ihr fühlt die sanfte Berührung mit eurem Körper und kommt so zurück zu eurem Gewahrsein des Körpers. Ja. 
Inhale, we'll chant Om. Feel that Om is originating in your heart center. Fühlt, wie Om sich in eurem Herzzentrum entwickelt. And as you're following that sound, it's radiating out of you, bringing the same joy, peace and blissfulness to everything it touches. Und ihr fühlt, wie sich dieser Klang in euch ausbreitet und anfängt zu leuchten und auf alles übergeht, was ihr berührt und was es berührt. And if there's any situation, person or things that you want to bring this to, simply visualize it for a moment, bring it to your mind. Wenn es irgendwelche Situationen gibt oder Menschen, die ihr mit diesem Klang konfrontieren wollt, dann konzentriert euch auf diese. And feel for sure this blessing is reaching. Und seid euch sicher, der Segen wird es erreichen. Let's inhale. Wir atmen ein. Oh. mit dem Mantra singen und singen das Jaya Ganesha auf Seite 12 im Kirtan.
Dann würde ich gerne die Hanuman Chalisa singen, Nummer 706 im Kirtanheft. Man soll ja nicht denken bei der Meditation, aber ich habe vorhin so bei der Meditation auch an Hanuman gedacht, der im Herzen über Rama meditiert. Und Hanuman ist auch der Sohn des Windgottes und durch die also einerseits steht ja der Affe auch für unseren Geist, sehr unruhig, unbeständig. Und Hanuman ist es aber, hat ja eine affenartige Gestalt, ein, also ein Anführer der Affen und hat seinen Geist auch kontrolliert durch die Wiederholung des Mantras von Rama. Und wir singen das gleich gemeinsam. Das sind also verschiedene Strophen, die die Lebensgeschichte auch von Rama und seinen Ruhm, von Hanuman und seinen Ruhm beschreiben. Ich lese den, die ersten beiden Strophen in der Übersetzung, in Deutsch. Nachdem ich den Spiegel meines Geistes mit dem Staub von den Lotusfüßen des Gurus gereinigt habe, beschreibe ich Ramas makellosen Ruhm, der alle vier Bestrebungen im Leben erfüllt, Dharma, Pflichterfüllung, Atha, Wohlstand, Karma, Sinnesbefriedigung und Moksha, Befreiung. Erkennen, dass ich keinerlei Weisheit besitze, erinnere ich mich an den Sohn des Windgottes. Vielleicht segnet er mich mit Stärke, Weisheit und Wissen. 
und macht mich frei von meinen Leiden und Unzulänglichkeiten. Shri Guru Charana Saru Charaja Nichamana Mukura Sudari Baranao Ragu Bara Vimala Chasu Jodaya Kupala Chari Bodhi Natanu Chani Ke Sumirao Bhavana Kumara Bala Bodhi Vidya Dehu Mohi Arau Kale Sabhikara Jai Hanumana Jnana Guna Sagara Jai Kapi Sati Yoloka Uchagara Ramadu Tatulita Baladama Anjani Putra Pavana Sutanama Mahabira Vikrama Bacharangi Umati Nivara Sumati Kesangi Anjana Barana Viracha Subesa Kanana Kundala Kunchita Hatha Vajra Hotra Chavira Chai Kande Moon Chachane Usa Chai Shankara Suvana Kesari Nandana Techa Pratapa Mahajaga Bandana Vidya Vana Guni Ati Chatura Rama Kachakari Bucharitra Suni Beko Rasiya Ramalakana Sita Manabasiya Sukshma Rupa Darisiya Hindi Kava Vikata Rupa Dari Lanka Charava Vima Rupa Dari Asura Samare Ramachandra Ke Sambare Laya Sajivana Lakana Chiaye Shri Ragu Bira Rasi Uralaye Ragu Patikin in Bauta Badai Tuma Mama Priya Barata Isamabai Sasara Bada Tuma Rocha Sagavai Asaka Ishri Bhati Kantala Kavai Sanaka Dika Brahma Dimuni Sa Narada Sharada Sahita Ahisa Yamaku Bera Dika Pala Chahante Kapiko Bida Kai Sake Kante Tumau Kara Sukriva Him Rama Milaya Raja Padadina Tumaro Mantra Bibishana Mana Lankeshvara Bhaye Sabha Jagajana Chuga Sahasra Jojana Parabhanu Ilyotahi Madhura Padachanu Prabhu Mutre Kame Chaladi Langi Gaye Acharachanai Durga Makachata Gata Kechete Sugama Anugraha Tumare Tete Rama Duare Tumara Kavare Otana Agnya Vinu Paisare Sabansukalai Sarana, Tumaraksha Kakao Kodarana, Apana Techa Samaro Apai, Tinon Loka Ankate Kampai, Uta 
pisachane katana himavai mahabira chabana masunavai nasai roga hare chabapira chapatane rantara hanumata vira sankata tain hanumana chudavai manakrama bachana dhyana chokavai sava para ramata pasvi racha tina ke kacha sakala tuma sacha aurama no rata chokoi lavai soya mita jivana pala pavai charam joga parata patumara kai parasida jagata uchiyara Sadhu Santa Ke Tumarakavare Asura Nikanda Narama Dulare Ashta Siddhi Nau Nide Ke Data Asabara Dina Janaki Mata Rama Rasayana Tumare Pasa Sadara Hora Gopati Ke Dasa Tumare bachana rama ko bhavai Janama janama ke dukha visaravai Anta kala ragu bhara pura chai Jaham janam hari bhakta kai Aura deva ta chitta nada rai Anumata sai sabha sukha karai Sankata kata imitai sabha pira Josu mirai hanumata bala vira Jai 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 hanumana gosai Kripa kara ugu deva kinai Joshata bara patta kara koi Chuta hi bandi maha sukha ho Joya ha padai hanumana chalisa Hoya siddhi sakhi gaurisa Kula siddha sa sada hari chera Ki chai nata ridaya mahadera Bhavana tanaya sankata harana Mangala murati rupa Amalakana Sita Sahita Hridaya Basau Sura Bhupa Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram 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 Sita 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 Ram Shri Ram Jaya Ram Sita Ram, 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 S
gibt es ein Abschlusswochenende von der Yogalehrerausbildung, die jetzt vier Wochen gerade hier stattgefunden hat. Die Teilnehmer wollten etwas singen, können jetzt gerade hier nach vorne auf die Bühne kommen. Und natürlich schon mal herzlichen Glückwunsch zu eurer bestandenen Prüfung. Einen kleinen Applaus. Also wir haben schon letzte Woche, am Samstag habe ich schon die Nummer 158 gesungen. Wir wollen sie nochmal singen, weil das unser Lieblingslied ist. <lacht>
herzlichen Dank euch und natürlich viel Enthusiasmus, Freude, Inspiration bei dem Praktizieren von dem jetzt Gelernten und auch beim Weiterverbreiten. Jetzt wollten noch zwei, die jetzt auch die Yogalehrerausbildung mit abgeschlossen haben, Nadine und Josch, die in der Gurukula-Ausbildung waren, die ja zwei Monate dauert, wollten jetzt eine Partner-Asana vorführen. Und während das so vorbereitet wird, möchte ich auch gleich nochmal herzlichen Dank aussprechen an die Ausbildungsleiter der Yogalehrerausbildung Mahadev und Svetlana und Kai. damit einfach auch nochmal bei Yoga Vidya bedanken. Es war eine sehr schöne Zeit, diese acht Wochen Ausbildung und Dankeschön. Shalom Aleichem Ebenu Shalom Aleichem Ebenu Shalom Aleichem Ebenu Shalom 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 Aleichem Ebenu Shalom Aleichem Ebenu Shalom Aleichem Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom 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 alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom alechem. Ebenu shalom 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 alechem. Bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga, Yoga, Yoga für die Welt. Wir bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga, Yoga, Yoga für die Welt. Wir bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga für alle. Wir bringen Yoga, Yoga, Yoga für die Welt. Herzlichen Dank euch. Dann wollte ich jetzt den Dr. Devendra Prasad Mishra bitten, nach vorne zu kommen, der in der letzten Woche die Ayurveda-Medizin-Ausbildung geleitet hat. Er ist aus Rishikesh und lebt dort und lehrt auch dort Ayurveda, kommt auch zweimal im Jahr nach Deutschland, um sein Wissen hier weiterzugeben. Und die Erste Woche dieser Medizinausbildung schließt dann auch morgen ab. Er wird einen Kirtan anleiten, soweit ich weiß, und auch einen kleinen Vortrag geben. Trommel, Trommel, Trommel. Darf ich gerne? Okay, as today the yoga teacher's training finish, same way I have the medicine basic course is also finished today. 
da heute diesen beiden Kursen beenden, einmal der Yoga-Kurs und dann der medizinische Kurs. Okay, so I'm here to speak a little bit about the yoga and uh, not yoga actually Ayurveda and then we will go for a small bhajan. Wir werden also jetzt etwas über Ayurveda reden und dann einen kleinen Bhajan singen. Ja, yeah, hier as far as I know I'm coming in Germany since last three years and uh, I know here people think that Ayurveda is more about the wellness or massage, but it is more about that. Ich komme seit drei Jahren her und ich finde, dass die Leute denken, dass Ayurveda viel mit Massage zu tun hat, aber es ist mehr als das. Es ist die Wissenschaft des Lebens oder überhaupt der bestimmten Lebensart. Okay, so Ayurveda is a science in which we know what is life. Ayurveda ist eine Wissenschaft, die uns sagt, wie das Leben aussehen soll. In which we think about that what is life, so we think about life. Wir denken also über unser Leben nach. And how to a life. Und wie wir dieses Leben erhalten. And how to the life. Und wie wir dieses Leben überhaupt in Gang halten. Es ist nicht nur über Wellness und Massage, sondern es ist viel mehr als das. So, now we should understand that Ayurveda speaks so much about life, then what is life all about? Wenn wir jetzt wissen, dass Ayurveda über das Leben spricht, dann fragen wir uns auch, was ist überhaupt das Leben? So Ayurveda speaks about that Shariri Indriya Sattvatma Sanyogo Dhari Jivitam Nityaksha Anubandeshya Priyaya Ayuchyate It means, the life is not about taking breathing or respiration or heartbeat. Es bedeutet nicht, dass das Leben ganz einfach atmen ist oder der Herzschlag. It is proper coordination of our copper, guys, sile and sense organs. Es ist also das gesamte Zusammenspiel von unseren Sinnen. Und This is von a little bit Deutsch, which I learned here. <laughs> This is a little bit German, which I learned here. Actually. Ja, das ist ein kleines bisschen Deutsch, das er hier gelernt hat. Okay, so by speaking this kind of things about life, Alta says that health, we say about health, you know, health is not only mere physical or mental well-being, but it is complete physical, mental, social and spiritual well-being. Gesundheit bedeutet also nicht nur das Körperliche und das Geistige, sondern auch das Soziale und das allgemeine Wohlergehen. Ja, because when we are healthy, then only we can complete our four Purusharthas, for which we took birth in this earth. Denn wenn wir unsere Gesundheit pflegen, dann äh, erfüllen wir auch unsere Aufgabe, wofür wir hier auf die Erde gekommen sind. Ja, yeah, and these four Purushartha we speak Dharma, Artha, Kam and Moksha. Das Dharma means proper living. Dharma bedeutet, way of living. Dharma bedeutet vernünftiges Leben, ausgeglichenes Leben. Artha means that if we are living in this earth, then we should also do some work. You know, like, so we should also earn some money. Artha bedeutet, dass wir also auch Geld verdienen müssen und arbeiten müssen. And Kam means desires. All of us, we have desires. So Ayurveda says that we should also fulfill our desires. It is not like that. A person who is just 20 years old or 16 years old, he just wants to be, become a yogi, wants to go in jungle. We said, if God has given birth in this earth, and he says, okay, you are a man, so we should also fulfill our desires. Wir sollen also auch unsere bestimmten Vorstellungen und Begehren erfüllen, unsere Begierden, dafür sind wir auf die Erde gekommen. Ja, yeah, and once when we finish our all the, this dharma, artha and kama, then after that we go, we go for the moksha, that is a self-realization. Und indem wir unser Dharma erfüllt haben, gehen wir die nächste Stufe hoch zu Moksha. Das ist die Selbsterfüllung, die Selbstverwirklichung. Or, or we can say Moksha is the finishing of the circle of the life and death. Moksha ist also die Vollendung des Kreises von Leben und Tod. So for attaining all those Purusharthas, Dharma, Artha, Kama and Moksha, what we need? We need a good health. If we have a good health, then only we can sit proper for the meditation. Und wenn wir ein vernünftiges Leben führen und all diese Bedingungen erfüllen, nur dann können wir wirklich für Meditation sitzen und auch ein spirituelles Leben führen. Ja, yeah, so for that purpose, Ayurveda mainly gives more emphasis about the prevention of the health. So we say, prevention is the first object of Ayurveda, like prevention of health. We should be healthy first. Wir sollten an erster Stelle gesund sein und sollten auch Vorsorge treffen, wie wir unsere Gesundheit erhalten. Ja, yeah, and secondly, Ayurveda says, like if somebody is ill, then how to make that person cure, how to make that person healthy again. So these are the two objects of Ayurveda, making a person like who is healthy, remain healthy, and if somebody is ill, then how to make that person healthy again. Das sind die beiden Punkte in Ayurveda. Erstens, dass wir darauf achten, wie wir 
Krankheiten vorbeugen und zweitens, wie wir Krankheiten, die bereits ausgebrochen sind, heilen können. So with this thought that we all will make our body healthy and our mind also healthy to fulfill those four purushartha, dharma, artha, kama and moksha, I will say namaskara, then we will start our bhajan. Um diese vier Schritte zu erfüllen, müssen wir also darauf achten, dass unser Körper gesund ist und dass wir ihn auch gesund erhalten. Okay, it's a Ramdhun, we will start Ramdhun, yeah, and I hope you will all like it. Ja, wir werden jetzt dieses Musikstück aufhören und ich hoffe, ihr mögt es alle. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
So thank you very much, Dr. Devendra Prasad Mishra, for being here for this time and sharing your knowledge and wisdom with us. Und jetzt möchte ich dann Lela Mata nochmals auf die Bühne bitten, die auch ein paar Geschichten erzählen wollte. Insbesondere am letzten Abend der Yogalehrerausbildung ist es auch üblich, dass es ein paar Geschichten, Yoga-Geschichten gibt. Und das kann Lila Mata auch besonders gut mit ihrer Natürlichkeit und mit ihrer Herzlichkeit. Und ja, sie verbindet übrigens auch Yoga und Ayurveda sehr schön. Ich habe jetzt die Yogalehrerausbildung und auch etwas über Ayurveda gehört. Und sie praktiziert Yoga und Ayurveda schon seit ihrer Kindheit. Om Namah Shivaya. Wow. <laughs> so many yes tonight. <laughs> First, I must say I'd like to congratulate all the teachers who are graduating. Ich möchte allen Lehrern gratulieren, die heute bestanden haben. 
and who are so enthusiastic about taking yoga out to the world. Yoga, yoga everywhere. <laughs> die so begeistert sind, Yoga in die ganze Welt hinauszutragen. Yoga, yoga überall. Yeah, that is very beautiful. I also would like to congratulate you on another point, perhaps one that you're not so cognizant of. Ich möchte euch noch zu etwas anderem gratulieren, vielleicht etwas, worüber euch ihr nicht so bewusst seid. And that is for being here. Und das ist ganz einfach, dass ihr hier seid. Because to be here is an incredibly special and beautiful blessing. Denn hier zu sein bedeutet eine ganz besondere schöne Segnung. Yeah. Not just a blessing you just say oh I bless you and it passes on, but one that you've acquired through many lifetimes. Nicht nur ein Segen, der eine kurze Zeit andauert, sondern der euch ein ganzes Leben lang begleiten yeah. wird. It is recognized that to have a human birth is very special. Es bedeutet, dass eine menschliche Geburt zu haben sehr speziell ist. Yeah. Because it is in the human birth that we can strive for liberation. Denn durch unsere menschliche Geburt erreichen wir die Befreiung. It's in the human birth we can override instincts and use our intelligence. Denn durch unsere menschliche Geburt können wir unsere Intelligenz benutzen. It is in the human birth that the divine mother functions as intelligence. Und die göttliche Mutter funktioniert darin als eine göttliche Weisheit. And to be able to come to a to a place where you're longing for that divine intelligence to awaken in you und dass ihr zu einem ort kommt wo diese göttlichkeit in euch erweckt wird is even more incredible <laughs> ist sogar noch unglaublicher yeah first you have a human birth the second one is you're having that, in, that something inside of you telling that there's something very there's something missing there's something i want to know Erstmals habt ihr eine Geburt als ein Menschen und dann äh, habt ihr diese Sehnsucht in yeah. euch, dass you're es noch etwas anderes gibt. For that ihr sucht nach dieser Vollendung, Erfüllung. Und wenn ihr das erstmal erkannt habt und ihr einen Ort findet, wo das wirklich zur Erfüllung kommen kann, dann ist das unglaublich. Ja, yeah, so, für, so I would like you to appreciate and really acknowledge that great blessing that you have acquired so through so many lifetimes. Ich möchte wirklich, dass ihr diesen Segen anerkennt, den ihr gewonnen habt durch so viele verschiedene Lebenszeiten. Yeah, on one hand we can say you've worked for it. Und einerseits können wir sagen, ihr habt dafür gearbeitet. On the other hand we can call it divine grace. Andererseits ist es aber göttliche Gnade. Whichever one it is, it's fine. Was auch immer das ist, <lacht> es ist schön. It depends upon your temperament. Das hängt von eurem Temperament ab. It is also a very special thing we have here, where we can combine Ayurveda, yoga, meditation, as a comprehensive discipline towards realizing the self. Hier ist auch ein ganz besonderer Ort, an dem wir Meditation, Yoga und Ayurveda vereinen können. Yeah. So, through um, by getting ourselves into a healthy state, we are able to practice sadhana. Und indem wir hier gesund werden, können wir auch Sadhana praktizieren. Und wir können zu diesem unglaublichen äh, Zustand äh, gelangen, yeah, told, wo wir uns unless, selbst erkennen. We've just been hearing that unless we have a fit body, we cannot be able to sit undisturbed to give attention to the mind and to free the mind. Wir haben eben gerade gehört, dass außer wenn wir wirklich uns einer guten Gesundheit äh, erfreuen, dass wir nicht still sitzen können und unseren äh, Verstand kontrollieren. Yeah. Is und eins der leichtesten Sadhanas ist Satsang. Yeah, it's so glorious. We're just sitting together, discussing, chanting, feeling happy, raising our vibrations. Es ist so wunderbar. Wir sitzen ganz einfach zusammen. Wir singen, wir unterhalten uns, wir uh, erhöhen unsere Vibration. Yes, it is very easy, but it's one of the most fundamental of disciplines. Es hört sich sehr leicht an, aber es ist eins der grundlegenden Disziplinen. Yeah, when we get together and we can chant and talk about God and, and talk about the purpose of our life. Wenn wir zusammenkommen und um, über den Sinn unseres Lebens uns, uns unterhalten und uh, Gott. Yeah, we're beginning to know ourselves, to start to fulfill that great destiny. Dann fangen wir an, uns selbst kennenzulernen, unsere Schicksal zu erfüllen. Sometimes we can dismiss Satsang as something very simple. Manchmal können wir Satsang ganz einfach als etwas sehr Einfaches ansehen. But it's not. Aber es ist es nicht. Yeah. And to illustrate this, I will tell you a little story. Und um das zu beschreiben, <lacht> zu umschreiben, werde ich euch eine kleine Geschichte erzählen. When I was asked to speak this tonight, they said, "Tell some stories." <lacht> als ich heute darum gebeten wurde, heute eine Geschichte zu erzählen, habe ich gesagt, ja. Yeah. 
This is a story about everyone sitting in a satsang hall, like we are now. Das ist eine Geschichte uh, um Leute, die bei Satsang zusammensitzen. And for some reason there was a monkey there. Und für, aus irgendeinem Grund gab es dort einen Affen. Yeah. Now, even for a monkey to be in, the, in a satsang hall is a really great blessing for that monkey. Ja, und das ist sogar ein Sa Segen für einen Affen, sich in einer Satsanghalle zu befinden. Yeah, and then uh, this monk, uh, the Narad Muni, a great saint, walked in. Und dann kam der große Weise herein. And then, as soon as the monkey, monkey's eyes caught his eyes, the monkey fell dead. Oh. <lacht> und als der ähm, Affe den Weisen oder den Heiligen ansah, fiel er tot yeah. um. Of course, it doesn't feel as nice to us, huh? No, yeah. it doesn't. Fühlt sich nicht so gut an für uns. Yeah. But then, uh, this um, Narad Muni's presence there was not by accident. Aber der Heilige war nicht zufällig dort. Yeah. Narada was wondering, what is this all about satsang? How can this be so important? Narada fragte sich, was hängt alles mit diesem Satsang zusammen? Was ist so wichtig? Of course, Narada was always in the presence of Lord Vishnu, so he had no worry about satsang. His satsang was so complete. Narada war immer in der Gegenwart von Vishnu, weil sein Satsang immer so vollständig war. Yeah. So Narada, um, Lord Vishnu told him to go and that. Um, There is a little um, bird being born. Dort Vishnu erzählte ihm, es gab einen kleinen Vögel, der, äh, Vogel, der dort geboren wurde. And he said, simply inquired of it, inquired, ask, what is the meaning of life? Und er sagte, frag einfach, was ist die Bedeutung des Lebens? Yeah. And as soon as Narada asked this of the bird, the bird died. Und sobald Narada den Vogel yeah. diese Frage stellte, starb der Vogel. And this was really perplexing. He wondered, what's the matter with me? Ja, und yeah. es war wirklich sehr verwirrend und er fragte sich, was ist los mit mir? So when he came to the monkey and the monkey died, he was really devastated. He felt as if he was being cursed. Und als er nun zu dem Affen kam und der Affe auch tot umfiel, hatte er das Gefühl, dass er verflucht yeah. war. So he went back to Lord Vishnu and said, what is the matter? I don't understand. Nobody can tell me what is the significance of satsang. They die before they can answer. <lacht> und, und dann ging er wieder zu Lord Vishnu und sagte, sag mir jetzt mal, was ist die Bedeutung von satsang? Yeah. Jeden, den ich frage, sobald ich die Frage stelle, fällt yeah. er tot um. So Lord Vishnu told him, yeah, go, I have another, you go, there's a calf being born, go there and ask the calf. Und dann sagte Lord Vishnu, ein kleines Kalb wurde geboren. Geh dorthin, frag das Kalb. And Narada thought, oh, I can't do this. But of course he can't argue with Lord Vishnu. Ja, und Narada dachte, oh, das kann ich aber jetzt nicht noch auch noch auf mich nehmen. Aber er konnte natürlich nicht mit Vishnu diskutieren. Yeah, so he went, very reluctantly, almost shaking. Und er ging sehr widerwillig dorthin, er zitterte fast. And again, when he presented the question, the calf died. Und wieder, als er die Frage stellte, yeah. starb das Kalb. Wow, how terrible. See how we're reacting? We're all so sympathetic towards this idea of death and so afraid of it. Ja, und das seht ihr mal, wie wir reagieren. Wir werden alle erschreckt vor dem Tod und wir verstehen also die Bedeutung davon nicht. But listen to this part. Aber jetzt hört euch diesen Teil an. Ja, yeah. when he went back to Lord Vishnu and told him, feeling that absolutely I'll never do this again, und er ging wieder zu Lord Vishnu und sagte, ich tue das ja also wirklich nicht noch einmal. Yeah, the Lord said, now there's a prince being born in the palace. Go, ask the prince this question. Sagte Lord Vishnu, es wurde ein Prinz geboren im Palast. Geh hin yeah. und frag, die, stell die Frage dem Prinzen. So can you imagine the state of Narada now? Könnt ihr euch vorstellen, in welchem Zustand sich yeah. Narada befand? He was petrified, didn't know how to do this. Er war total gelähmt und wusste nicht, was er anstellen sollte. He could not disobey Lord Vishnu. Er konnte natürlich yeah. nicht ungehorsam sein. So he went to the palace. Er ging zum Palast. Yeah. And being a sage, he was allowed a, a privacy with his baby. Und da er äh, ein Weiser war, wurde er auch zugelassen. Yeah, and the moment he asked the baby, what is the glory of satsang? What is the importance of satsang? Und in dem Augenblick, als er das Baby fragte, was ist so wichtig an Satsang? So what? Are you expecting the baby to die? Ja, was geschah dann? Glaubt ihr, dass das Baby auch gestorben ist? No, the baby started speaking. It was just born. Das Baby war gerade geboren, aber es begann zu sprechen. And it said to Narada, don't you realize, Narada, that I was that bird that died just by seeing you? Und es sprach zu Narad, weißt du denn nicht, dass ich der Vogel war, der gestorben ist, nur weil er dich gesehen hat? 
just by seeing the holy presence of Narada, that bird was able to transmigrate, to move into a higher form. Und nur durch die bloße Gegenwart von Narad war der Vogel in der Lage, in eine höhere Form überzugehen. Yeah. I was also that monkey. Und das Gleiche geschah yeah. mit dem Affen. That you liberated by your gracious presence. Er wurde durch diese glorreiche Gegenwart befreit. Yeah. I was also that calf. Und ebenso das Kalb. Yeah. And now I'm this prince. Und nun bin ich dieser Prinz. Und in diesem state of being a prince, I can really perform sadhana now and get to enlightenment. Und jetzt dadurch, dass ich yeah. zum Prinzen geworden bin, kann ich wirklich mein Schicksal erfüllen und meine Sadhana machen und Befreiung yeah. erreichen. So, such is the glory of satsang. Und das ist mm -hmm. das Glorie. To be in the presence of an enlightened being is receiving millions of lifetimes benefit. In der Gegenwart einer erleuchteten Persönlichkeit zu sein, bedeutet, dass wir Millionen von Leben überspringen und die Wirklichkeit yeah, erreichen können. Yeah, you might können. be saying, well, where do I find these enlightened beings? <lacht> Aber wo finde ich diese erleuchteten Wesen? Well, here we have Swami Shivananda. Ja, wir haben Swami yeah. Shivananda. We're always in the presence of great masters. Wir sind immer in der Gegenwart yeah. von großen Meistern. The, the pictures we see hanging of Lord Shiva, of Saraswati, of Swami Shivananda, and the Murti of Radha and Krishna, we need to see them as alive. Ja, wir müssen diese Bilder, die wir hier vor uns haben, Saraswati und Shiva, yeah. Parvati und Krishna und They're Radha als pictures. lebendig ansehen. Alive. Sie sind nicht nur Bilder, yeah. sondern sie sind lebendig. And when we can to it like that, it has a und wenn wir solch eine Beziehung zu diesen Bildern aufbauen können, hat das eine ganz tolle Wirkung auf uns. We need to bring the devotion, not just the concentration wir müssen auch practice. unsere Hingabe dorthin bringen, nicht nur unsere Aufmerksamkeit. Yeah. When we can bring devotion into our practice, then the practice really skyrockets. Und wenn wir unsere Hingabe in unsere Übungen hineinbringen, dann yeah. kann uns das zum Himmel hin You can be practicing asana and pranayam for ages and ages, but without any devotion, it's useless. Aber wenn wir Asanas und Yoga für Jahre und Jahre praktizieren ohne Hingabe, yeah. ist sinnlos. Satsang gives us the possibility to cultivate devotion. Und Satsang gibt uns die Möglichkeit, Hingabe zu yeah. üben. And if perchance you're not able to be in the satsang hall with lots of other people, und wenn du nicht die Gelegenheit hast, in einer Satsanghalle zu sein mit vielen you can anderen still Menschen, cultivate satsang by reading the books of masters. dann kannst du immer noch Satsang praktizieren, indem du die Bücher der Meister liest. You can cultivate satsang by creating a harmonious feeling with nature. Du kannst Satsang kreieren, indem du Harmonie zusammen mit der Natur erschaffst. Creating a good association even with yourself. And your relations. Eine gute Verbindung mit dir selbst, selbst schaffst und yeah. mit deinen anderen Mitmenschen. All of this is satsang. Having respect for yourself, having respect for those around you, having respect for the creation. All dies ist satsang. Respekt mit dir selbst zu haben, mit allem, was dich umgibt, mit der gesamten Schöpfung. This is a very high practice of satsang. Und das ist eine sehr hohe Übung von satsang. Which means that you are living that satsang all the time. Das bedeutet, dass du Satsang die ganze Zeit überlebst. Nicht nur, wenn du meditierst oder hier zum Chanten sitzt, but you have an inner going on all the time. aber du hast ein inneres Satsang mit Gott die ganze Zeit über. This is what we need to cultivate. Und das müssen wir pflegen. This satsang becomes very beautiful, becomes alive. Dann wird Satsang yeah. wunderschön und lebendig. Und mit diesem kind of Satsang, that inner Satsang, Our health is taken care of. Und mit dieser Art von Satsang, yeah. dem inneren Satsang, Because we're living wird auch unsere Gesundheit berücksichtigt. <lacht> Our stresses are falling away. Der ganze Stress yeah. fällt von uns ab. What is it that causes us to become ill? Was sind die Gründe dafür, yeah. dass wir krank werden? So much of the stresses and strains of life. Wir haben so viel Stress und so viel Anspannung in If unserem you Leben. Start cultivating nearness to God, Wenn ihr die Nähe zu Gott etabliert, you, in etwas Neuem, yeah. Surrendering to the divine will, und euch dem göttlichen Willen hingebt, all, these fall away. all dieser Stress yeah. wird von euch abfallen. Es ist wirklich etwas Wunderschönes, was wir hier teilen, in Satsang zusammen zu sitzen und die wertvollen Geschenke anzunehmen, welches das Leben uns bietet. So, I hope you feel incredibly special. <lacht> ich hoffe, ihr fühlt euch alle sehr speziell. Yeah, you now have a human birth. You're in the Satsang Hall in the presence of many masters. Ihr seid als Menschen geboren. Ihr sitzt hier in der Satsanghalle in der Gegenwart der Meister. Yeah. And you have within you that desire for learning. 
und ihr tragt in euch äh, diesen Wunsch nach zu lernen. And having this with you, you can really take satsang out into the world. Und indem ihr euch dessen bewusst seid, könnt ihr Satsang wirklich hinaus in die Welt tragen. And this is taking yoga into the world. Und das bedeutet, Yoga in die Welt hinaus We zu tragen. Yoga a ihr könnt nicht Yoga ausüben, ohne die äh, vernünftige Haltung. Yeah, the attitude, yoga just ohne die geeignete Haltung wird Yoga einfach zur Übung. But you all have that yoga is not just Aber ihr alle habt schon erfahren, dass Yoga nicht nur Übungen sind. Durch die Praxis von Yoga könnt ihr euer inneres Selbst touchen. Durch die äh, Ausübung von Yoga könnt ihr euer inneres Selbst berühren. And touching your inner self is bringing about a union. Und euer inneres Selbst zu berühren bedeutet eine yeah. innere Einheit zu gewinnen. Through satsang mean association, association with others of like mind. Und in Satsang übt ihr die Gemeinsamkeit mit anderen Gleichgesinnten yeah. aus. We're continuing to spread that unification that's taking place within ourselves. Und dann verbreiten wir diese Einheit, die in uns selbst stattfindet. Then yoga becomes a great movement, a great wave of humanity moving dann, towards itself. Dann wird Yoga zu einer großen Bewegung, einer großen Welle durch die ganze Menschheit hindurch. So congratulations again. <laughs> Noch einmal herzlichen Glückwunsch. For taking yourself on the path of yoga, for becoming yoga teachers. Ja, indem ihr euch selbst auf den Pfad bringt, indem ihr Yoga Lehrer werdet. Yeah. And recognizing how beautiful and wonderful this path is. Und ihr werdet erkennen, wie wundervoll dieser Pfad yeah. ist. With satsang, it is not tapas. Mit Satsang ist es nicht Tapas. Yeah, it's not severe austerity of really punishing yourself. Es ist nicht etwas, womit ihr euch bestraft und was yeah. sehr große Strenge nachweist. It's a joyful awakening of the spirit within you. Es ist ein fröhliches Erwachen des Geistes in euch. So I wish you all the very best. Ich wünsche euch alles Gute. On the path of yoga and you wonderful teachers going out there. May the blessings of Swami Shivananda be with you. Mögen alle Segnungen von Swami Shivananda mit euch sein. Yeah, to give you the courage of your own discipline and to share it with others. Euch den Mut zu geben, eure eigene Disziplin auszuüben und sie mit anderen zu teilen. Om Shanti. Om Shanti. You said 10 minutes. Is that no. you, you would have some time if you want. <laughs> I was told 10 minutes, but now I went over 10 minutes, but now I'm told I have some more time. So if you have a question, I'd be happy to answer. Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Wenn irgendjemand Fragen hat, bin ich sehr froh, darüber sie zu beantworten. We even can change our uh, genome, our genetic information. It's, uh, it's scientifically proved, and I would hear more about this if you can tell us something. Ja, es war ein Swami hier, der behauptet hat, dass man durch Yoga sogar seine Gene mutieren kann, also die genetische Information darin. Yes, this is true. This I is don't wahr. know about it, the, the research on it. But ich weiß nichts über die Forschung yeah. damit, aber we know how much we can change our deeply engraved patterns. Wir wissen, wie weit wir beeinflussen können unsere tief yeah. eingegrabenen Muster. Long before we heard these words about genetics, lange we bevor knew wir about some scars. Lange bevor wir etwas über Gentechnik wussten, ähm, wussten wir etwas über Samskaras. Yeah. And Samskaras sometimes can rule our life. Und Samskara kann unser Leben beherrschen. Means, Aber wenn wir in Kontakt mit Yoga kommen und yeah, lernen, was es bedeutet, we have the possibility of in, involving ourselves in certain disciplines that can change that. Dann haben wir die Möglichkeit, uns mit verschiedenen Disziplinen zu beschäftigen, welchen diesen Zustand abändern können. Yeah. In the beginning, we realize that um, we're not quite satisfied with who we are. Am Anfang äh, denken wir, dass wir nicht sehr zufrieden sind yeah. damit, wer wir sind. How, und dann forschen wir nach, wie geht das und was können wir tun. Yeah, und dann kommen wir zum yeah. Yoga und wir lernen, dass wir etwas tun müssen. There we have to somehow start to exercise our will. Wir müssen unseren yeah. Willen einüben. Because at this point in our life, our will is enslaving. So wie wir uns jetzt befinden, in dem Zustand versklavt uns unser Wille. Will pushes us along away. 
as if we're just blown away by it. The wind is blowing by. The tide is taking you away. You have no control. Wir werden uns von unserem Willen dahin getrieben wie von einem Wind und wir haben keinerlei Kontrolle darüber. Yeah. Through the practice of yoga, whether it be satsang or asana, pranayama, we're getting some idea of how we can control this force within us. Und durch Yoga oder Meditation, Satsang bekommen wir eine Idee, wie wir dessen Herr werden yeah. können. And changes are starting to take place in our personality. Und dann finden auch äh, ein Wechsel in unserer Persönlichkeit statt. When we have overcome that stage of this enslaving will, wenn which wir, is our habits and our addictions, wenn wir diesen versklavenden Willen erst einmal überwinden, was bedeutet unsere Angewohnheiten? Yeah. Then we have the light, slight possibility of exercising what we call the free will. Und dann können wir unseren freien Willen ausüben. Yeah. But now with free will we can go either way. We can use it to liberate ourselves for our goodness or to further enslave ourselves. Aber mit unserem freien Willen können wir sowohl in die Sklaverei gehen als uns auch befreien. Yeah, we see many powerful people with strong will power. Wir kennen viele Leute, die einen yeah. sehr starken Willen haben. And they're not necessarily using it for liberation. Und sie benutzen es yeah. nicht für die Selbstbefreiung. But by making decision, this decision to use it for liberation. Aber indem wir diese yeah. Entscheidung jetzt treffen, dass wir unseren Willen für die Befreiung yeah. einsetzen. We start to get more and more in the realm of freedom. Kommen wir mehr und mehr in, das, in den Bereich der Freiheit. And from this freedom comes that liberation. Und aus dieser Freiheit kommt this die Befreiung. Can span, span, this can span many lifetimes. Damit können yeah. wir viele Lebens, äh, verschiedene Leben verbringen. But as you're improving yourself, Aber indem wir uns verbessern, yeah, the samskaras within you are changing, verändern sich die Samskaras in dir. And you will take birth in a home that is fitting for you. Und ihr werdet geboren werden in einem Zuhause, das für euch geeignet ist. Yeah, so right away, a big change is taking place. Also bereits jetzt finden große yeah. Abänderungen statt. In the beginning, our birth seemed to be very random. Am Anfang yeah. schien unsere Geburt äh, zufällig zu sein. Yeah, because there's not much consciousness, not not awareness. Weil nicht viel Bewusstsein da ist. Es ist nicht viel Bewusstsein yeah. da, nicht viel But as you Gewahrsein. start practicing yoga, you start to direct your destiny. Aber indem ihr mit Yoga angefangen habt, beginnt ihr euer Schicksal zu lenken. And that is changing your genetic patterns. Und das verändert eure inneren Muster. You're born more and more in the home of evolved parents. That gives you a big start in a new life. Und ihr seid von Eltern geboren, die euch einen neuen Anfang gegeben haben. Und indem ihr Yoga ausübt, ganz still und ruhig, äh, verändert ihr euch. Wir verändern nicht nur einfache Muster, sondern wir verändern das gewöhnliche Wesen in ein göttliches Wesen. Yeah, das ist ein sehr großer Leap für die Imagination. Das ist ein sehr großer Sprung yeah. in der Vorstellungskraft. But every single one of us is destined for that. Aber jeder einzelne von uns hat yeah. dieses Schicksal. It may take us innumerable lifetimes. Es kann uns unzählige yeah. Lebensspannen ähm, dauern. Or it can happen in this lifetime. Oder es kann in diesem Leben geschehen. Yeah. We can say it depends on your will, your practice or the grace of God. Das ist abhängig von eurem Willen, von eurer Übung yeah. oder der Gnade Gottes. Yeah, it depends on Enlightenment, enlightenment in every single cell of your being. Das When you become enlightened, every single atom within you is also becoming enlightened. Das ist abhängig von eurer Erleuchtung. Und wenn ihr erleuchtet werdet, dann ist jede einzelne Zelle in eurem Körper erleuchtet. Yeah, which means they become clear, full of consciousness. Das bedeutet, die Zellen werden klar, no voll more defective mit Bewusstsein. Space in your nature. Und es gibt keinen dunklen yeah. Platz mehr in eurer Natur. Defective space in our nature causes a lot of problems. When that defective space is cleared and the vibration of Om is arising, then you are one with God. Diese Dunkelheit in eurem Wesen, in euren Zellen, verursacht die Verblendung. Aber wenn ihr diese überwindet, überwindet, dann seid ihr eins mit Gott. Yeah, so yes, you can change. Ja, du kannst you dich can verändern. change beyond your imagination. Du kannst dich so verändern, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. But this, this idea should not fill us with, it should not feed the ego. Ihr solltet damit aber nicht euer Ego füttern. Because this can never happen with the ego. Denn dies kann nie mit dem Ego geschehen. The ego needs to be surrendered. It is the ego that needs to be given up before that dramatic change in the personality can take place. Das Ego muss erst aufgegeben werden, damit dieser dramatische Wechsel in eurem Wesen stattfinden kann. However, I'm not saying you give it up all at once because it's not possible. 
kannst es nicht auf einmal loswerden, das ist nicht möglich. But step by step through sadhana, this is possible. Aber Schritt für Schritt in der Sadhana ist das möglich. And recognizing what your destiny is, und dem ihr erkennt, yeah. was eure Bestimmung ist, you hold fast to that. haltet daran fest. Yeah. And you work step by step. Und ihr werdet yeah. Erfolg haben, Schritt für Schritt. So, if you don't become enlightened in this life, if you don't get your whatever dreams you have in this life, then in the next life you just simply keep on preparing yourself. Wenn ihr auch jetzt in diesem Leben vielleicht nicht die Erleuchtung erlangt, ihr bereitet euch langsam für die Erleuchtung vor. And you know why do we want to live long? Warum möchten wir lang leben? It is not just for the sake of long life. Nicht nur aus dem Zweck yeah. lang zu leben, but for the possibility to be able to work through life burning up some skaras, burning up karmas. Aber für den Zweck, dass wir äh, Samskaras und Karma ähm, abbauen. Yeah. So you can reach a far way in this life. So dass wir sehr weit in diesem Leben gelangen können. And perhaps avoid being imprisoned in a womb for another nine months. Und vielleicht vermeiden können, <lacht> noch einmal neun Monate in einem ja, Körper eingesperrt yeah. zu sein. To the ordinary person, it's so wonderful to be within the womb of the mother, so close to the mother. Ja, einerseits ist es so schön, in der Gebärmutter einer Mutter zu schlummern. Yeah. To the enlightened one or one on the path to enlightenment, say, oh, to waste nine months, and not only to waste nine months, but to be in that dark, closed space. Aber jemand, der auf dem Weg der Erleuchtung ist, der denkt sich, oh, neun Monate noch mal eingeschlossen zu sein in so einem Bauch und nicht nur das, sondern ein ganzes Leben. Und ich weiß nicht, was mein Vater oder meine Mutter tun werden, sie trinken und rauchen oder sonst was. So let me do my best now. Let me live a nice, good, healthy life as long as it's possible, so I can practice my sadhana. So lass mich ein langes Leben haben, dass ich lange Zeit habe, Sadhana zu üben. And I want to emphasize, sadhana is beautiful, sadhana is joyful. Und ich möchte hier betonen, sadhana ist schön und freudvoll. God is love, God is happiness. Gott ist Freude und Gott ist Glück. If you want to become close to God, you must start cultivating happiness within yourself. Und wenn ihr Gott näher kommen wollt, so müsst ihr das Glück in euch selber etablieren. Yeah, this is, this is very essential. If you keep crying all the time, we are not... Das ist sehr wichtig. Wenn ihr ständig weint, ourselves. dann kommt ihr Gott auch nicht näher. Yeah. So cultivate happiness is a very simple thing to do. Kultiviert <laughs> Glück in euch. Das ist was sehr einfaches, was ihr tun könnt. Just change the mind. It just takes a thought. Ja, yeah. Es braucht nur einen kleinen Gedanken, damit ihr euren Verstand verändert. And stay, euren Geist. stay close to inspired people. Und bleibt in der Nähe von inspirierenden Menschen. Which brings us back to satsang. Was uns wieder zurückbringt zum satsang. <laughs> okay. Um. Um. Is there still time? <laughs> It's everything perfect. Huh? Everything perfect. <laughs> everything, everything perfect. perfect. <laughs> for more time. No, <laughs> <laughs> not finished. <laughs> if you want, you would have some five minutes more, but we can close. It's also Well, if there's perfect. a burning question, I'll be very brief. If anyone has a burning question on their heart, then she will very quickly answer. Ah, that story takes longer than the moment. Eine kleine Geschichte <laughs> über Liebe und Inspiration erzählen. The stories of Radha and Krishna are so beautiful and so inspiring. Die Geschichte von Radha und Krishna yeah. ist so inspirierend, also because you can live them. Du kannst sie leben. Yeah. So just think about Radha and Krishna when you want to feel love. Ja, wenn du Liebe fühlen willst, yeah. denk einfach an Radha und Krishna. Or even more beautiful is the baby Krishna. Noch schöner ist Baby Krishna. Yeah. Everyone has the, the, the experience of looking at a baby and feeling inspired. Jeder kennt das, wenn ihr ein Baby anschaut, fühlt yeah. euch inspiriert. Your love stories might be haywire. <laughs> ja, also Liebesgeschichten mögen zweideutig sein oder And in that so. case when you look at Radha and Krishna you start feeling, oh, what's the matter with me? Ja, aber wenn ihr Krishna anschaut, yeah. dann fragt euch, oh, was ist schon mit mir? But when you look at a baby, it is so beautiful, so inspiring, so full of love and innocence. Ein Baby ist so voll mit Liebe und Unschuld. Yeah. And if you can take that feeling of how you feel about this baby. Und wenn ihr dieses Gefühl euch verinnerlichen könnt, so take wie ihr das Baby yourself, anschaut, that feeling will grow into the baby Krishna. Dann könnt ihr vielleicht selbst zu Baby Krishna werden. Yeah. And you will spontaneously experience amazing love. 
Und dann ganz spontan yeah. werdet ihr Liebe empfinden. And that love has no uh, tags on it, no attachments, no requirements. Ja, und diese Liebe ist bedingungslos. Sie hat keine Labels an sich und yeah, keine Bedingungen. Sie ist ganz rein yeah. und unschuldig. Yeah, it's an und es ist ein Erwachen in euch selbst. Und dann wird euer Herz in ein, auf einer ganz anderen Ebene vibrieren. Und dann werdet ihr verstehen, was bedingungslose Liebe bedeutet. Dann strömt euer Herz Liebe aus und fragt nach nichts. Because within that heart, the baby Krishna is kicking and giggling and <laughs> Denn in diesem Herzen lächelt der kleine Krishna und tritt und bewegt sich. You can take all the mischievousness, all the naughtiness. Ihr könnt seine ganzen beautiful. Ungezogenheiten und seine ganzen Streiche yeah. in euch aufnehmen. That is the most beautiful romance. It's called the divine romance. Das ist die göttliche Liebesgeschichte. Yeah. And that is what we need to cultivate. Cultivate that first, and then we can bring that into our life. Kultiviert das zuerst und dann bringt es in euer Leben hinein. Und dann wird deine Lebensgeschichte wunderbar werden. Aber wenn wir versuchen, es umgekehrt zu machen, funktioniert Wir müssen jede Situation damit konfrontieren. So, being in love is taking on a very beautiful and serious commitment of helping each other. Wir müssen also wirklich die Verpflichtung erkennen, yeah. einander zu helfen to be born within that. und da hineingeboren you know, that, zu werden. That beautiful sphere of love. Und diese wunderbare yeah. Umgebung der Liebe, that belongs to the realm of Radha and Krishna. das gehört zu yeah. dem Reich von Radha und Krishna. And we can bring about that birthing within ourselves through meditation on Baby Krishna. Und wir können diese Geburt in uns hervorrufen durch die Meditation über Baby Krishna. Yeah, that's not quite a story, but <lacht> das ist jetzt nicht gerade eine Geschichte, <lacht> aber ein Rat. Okay, I think. <lacht> Thank you very much. Wir singen dann das Om Triambakam, Nummer 800 im Kirtan Heft. Und wir wollen das Om Triambakam heute Abend besonders dem Hanyo Sense widmen, der starke Schmerzen bei seiner Krebserkrankung hat und schicken ihm viel Heilenergie, Kraft und Gottes Segen, sodass sie für ihn spürbar werden. Wir singen das Om Triambakam auch für die Tochter von Andrea, die Maria, zu ihrem, jetzt steht hier eine 2 und eine 20, ich nehme an, zum 20. Geburtstag. Also für Maria und Hanjo. Oh. Yachamahe Sugandim Pushtiva Danam Uva Rukamiva Pandanam Rityo Mukshiyama Mritat Om Triambakam Yachamahe Sugandim Pushtiva Danam Uva Rukamiva Pandanam Rityo Mukshiyama Mritat Om Triambakam Vyachamahe Sugandim Pushtivadanam Urvarukam Ivabandanam Rityom Uksiyamam Ritat Om Savesham Svasti Bhavatu Savesham Shantir Bhavatu Save Sham Purnam Bhavatu, Save Sham Mangalam Bhavatu, Save Bhavantu Sukina, Save Santuni Ramaya, Save Badrani Pashyantu Makas Chitukabak Bhavet, Asatoma Satkamaya, Tamasoma Chutir Gamaya, 
Anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Lass uns in dir bleiben alle Zeit. Umbulu Satguru Sivananda Maharajiki. Umbulu Sri Vishnu Devananda Maharajiki. Wir kommen zum Arati Nummer 804.
So, dann nochmal herzlichen Dank allen Mitwirkenden und Mitbeteiligten und Mitanwesenden bei diesen wunderschönen Satzungen, auch denen, die ähm, mit der Internetverbindung heute anwesend waren. Es gibt auch noch eine weitere moderne Möglichkeit des Satzangs. Und ja, euch auch einen schönen Abend. Für morgen früh möchte ich noch eine Ansage machen. Es gibt die Möglichkeit für ein längeres Pranayama. Am Sonntagmorgen, das beginnt um 6 Uhr, dauert etwa anderthalb Stunden und dazu könnt ihr euch auf dem Aushang informieren, ist es meist im Shakti-Raum. Zusätzlich beginnt oder beziehungsweise läuft auch gerade, laufen schon die Feierlichkeiten zum Jubiläum von Yoga Vidya und da liegen ja auch überall die Aushänge, Broschüren, Journale, wo das Programm drin steht und dann ist demnächst auch das Yoga Vidya Musikfestival vom 17. bis 20.05. Auch eine schöne Gelegenheit, vielleicht nochmal zum Satsang und zum Bhakti, zur Öffnung des Herzens und vielleicht schon etwas vorausschauend weiter in die Zukunft, auch am 1. bis 3.06. ist auch der Business Yoga Kongress für diejenigen, die vielleicht aus dem, aus dem Bereich auch kommen und dort trotz des Alltags, vielleicht stressigen Alltags, auch mehr Yoga praktizieren möchten oder das auch in dieser Branche weitergeben möchten. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, gute Nacht und gute Zeit weiterhin bis morgen.